My name is Jung Min Lee, and I've been Buddhist monk since 2011. For people outside, I think it's really important to think about those people who are dying of starvation. From that kind of perspective, when we see outside people who um, eat too much and just throw away, it's not acceptable in the monastic life. The idea behind the cleaning is very important because we are receiving food from people outside. So, Buddhism took the way of not leaving any food behind. When I hit this chukpi, it's literally meaning bamboo stick. It's a signal. It's a signal for people to remind them what they should do. I was born and raised in Chicago. I ended up moving back here in Seoul about eight years ago. And I've been teaching out here since. Um, we, we definitely we, waste less food here than we would back in the US, only because there are lots of small traditional markets around here, so we can go there and just buy what we need for the day instead of buying everything in bulk. Saving foods, well, this is pretty much embedded into our system. We're just used to it because we've always just grown up this way. My, my, my parents are very uh, conservative. We actually have to pay for our food waste. It helps that there's that law because it helps us be more conscious about it. Because it is, it technically makes sense that you pay for what you throw away. Like if you go to a buffet, you know, sometimes they're like, oh, if you have leftover food on your plate, then they you have to pay you. extra yeah. and they charge you. So it does make sense, you know, like you're, that, yeah. you should be held accountable for how much you do waste and that'll, you know, help you be more conscious about saving. So we're throwing away all our food waste in here because if we don't, they're gonna charge us. And they'll actually do. Big through, Brother's watching right like there. Like if we if we put it in a different container, and they'll go through the trash, like the bag, and see what belongs to, like especially the ones that are marked. So for me, when I moved back to America for college, um, I was still separating all my waste. I was separating plastic, bottles, paper, uh, aluminum, uh, and my food waste, especially. And I remember at that time, my roommate threw everything into one bag and she just took it out to the dumpster. And I remember thinking, that, that, what a waste. Ludinan 144개 지자체를 대상으로 송파군은 68만의 인구가 거주하고 있는데요. 약 29만 세대, 29만 명이 이제 공동주택 아파트에 거주하고 있습니다. 그 20. 창을 보면 85%가 지금 차 있는 거고요. 이 기계를 보면 77%가 차 있습니다. 지금 시각 보면 오전 4시인데 거의 가득 차 있는 상태입니다. 이게. 
주민들이 오면 이 카드를 여기다 태그를 하면 이렇게 뚜껑이 열립니다. 그리고 여기다 음식물 쓰레기를 붓고 이 카드를 다시 태그를 하게 되면 뚜껑이 닫히면서 버린 양의 무게가 여기에 기록이 됩니다. 이 무게가 기록이 된 양은 무선 데이터를 이용해서 환경공단 서버에 축적이 됩니다. 이거를 월별로 축적이 돼서 그래서 RFID 방식은 어 정보를 이제 무게를 정확하게 측정을 해서 그 배출원마다 이제 배출 양에 따라서 무게를 측정하고 그 정보를 어 전산 중앙에 있는 전산 시스템으로 통보를 해서 전산에서 관리하는 그리고 전산을 통해서 그 배출량에 따라 버린 만큼 수수료를 계산해서 사용자한테 직접 부과하게 되는 그런 방식을 구상을 하게 됐습니다. 9만 명에 대한 약 50%가 지금 현재 이런 상태의 기계를 사용하고 있고요. 나머지 부분 50%, 약 50%는 금년 말까지 이 장비를 설치해서 주민들도 편하고 음식물 쓰레기도 감량할 수 있는 기회를 만들려고 합니다. 우리나라에서 예전에 못살 때는 이 음식 낭비라는 게 없었습니다. 어쨌든 그 최대한 먹을 수 있는 거는 다 사람이 낭겨서 먹고 가난했던 시절에는 밥도 쉬면 은 물에서 말아서 먹을 수 정도로 그런 낭비가 없었는데 또 이제 우리나라가 조금 이제 어느 정도 살다 가 보니까 굉장히 어떤 낭비를 많이 하고 있다. 그 음식물 우리나라의 음식물 쓰레기는 그 수분 함량이 한 80% 차지할 정도로 수분 함량이 많습니다. 이걸 어, 이전에처럼 예입을 하게 되면은 거기서 그 침출수 형태로 나오는 그 폐수 부분이 있습니다. 이 부분이 이제 토양에 스며 들어가지고 토양을 오염시키게 되고 또 이게 음식물을 썩는 과정에서 이 악취가 굉장히 심하게 납니다. 그러다 보니까 아, 유해 곤충이나 이런 부분들이 또 많이 발생하게 되고 그러다 보니까 어떤 그런 어, 환경적인 오염이 이 발생할 수 있습니다. 음식물 폐기물의 하루의 반입량은 360톤이며 수거된 음식물은 파봉 파쇄 공정을 거쳐서 다시 진공 쿠커 및 건조 공정을 거치고 음식, 음식물 폐기물 중 사료로 사료 제품으로 만들어지면 10% 정도 만들어지고 있습니다. 약 36톤 정도. 그렇게 된, 그 직면이 금지되면서부터 아예 장화가 비약적으로 발전했습니다. 에너지 협약에 가입한 그 국가들이 이 해양의 그 오염 물질을 투기하는 것을 점점 이렇게 없애가는 과정에서 저희 나라도 그 협약을 충실하게 이행하기 위해서 어, 은폐소의 해양 배출을 금지시키게 된 겁니다. 그래서 지금은 그 은폐소를 전량 다 100% 육상 처리를 하고 있습니다. 
일매 입장을 조성할 때는 일매 입장을 매립할 때는 음식물 쓰레기를 같이 매립을 했습니다. 그게 2000년도까지 어, 일매 입장에는 음식물 쓰레기가 포함돼서 매립이 됐고 2000년도 이후부터 이매 입장이 조성이 되면서부터는 음식물 쓰레기를 여기 수도권 매립지 공사에는 들어오지 못하게 되어 있습니다. 지금 음식물 쓰레기 종량제를 우리나라에서 사용을 하면서 매립지에서 매립지에서 이렇게 큰 매립지가 세계적으로 없고 발전을 해서 어 하루에 전기를 생산하는데 매립지에서 발생되는 가스를 가지고 50메가와트를 발전을 합니다. 하루에 발전하는 이 최대 규모 50메가의 규모의 발전소를 갖고 있는 것은 저희 이곳밖에 없습니다. 그러니까 어 세계적으로 단일 규모로서 매립가스를 활용한 발전소는 저희가 최대, 최, 최고의 규모입니다.